。大家好，我们现在在洛阳，今天到著名的，呃，天堂和明堂这里转一下啊。这个地方是武则天办公的这个地方，这是明堂，那个是他礼佛的地方啊，叫做天堂。走吧，咱们进去看一下。这地方门票挺贵的啊，一个人九十块钱呢。然后我妈七十岁以上老人是免费的。然后扭过来看一下，正对面那个就是唐朝时候的那个城门，叫做应天门啊。晚上那里有那个灯光秀表演。这个明堂就相当于以前的皇宫啊，女皇武则天办公的地方。哇，这里面金碧辉煌的呀！看正中间是那个宝座啊，皇帝的宝座。哇塞，看这个四周围金碧辉煌，太亮了啊！都是黄金的感觉，金灿灿的，跟北京故宫太和殿有的一拼。那中间的宝座进去拍照五十块钱一个人啊，他这里是拦起来的，在这个外面可以拍照的。走吧，我们绕到这里转一圈。这个是换上皇帝的衣服拍照呢啊，五皇，武则天，拍一个背影，五十块钱。妈，看武则天的皇位，坐那里拍张照吧。要是穿上，感受一下武武则天的那个感觉。要穿上衣服，咱们就照一个；没穿衣服，我觉得没必要。这小孩看见楼梯也要滑一下。我们从明堂出来了，现在要去天堂。这个是武则天礼佛的地方啊，就是很高的这个楼。哇，小妞走的真快呀！小妞走的真快呀！她这个楼啊，有点像北京天坛呢、啊，也是这样圆形的，直接登到最高层去看风景。走，这个也进去看一看，参观参观。哇，这里面也是金碧辉煌的感觉，但是没有明堂那么的亮啊。这个吊灯超大的一个。从那里有电梯，应该是可以坐到楼上去看风景的。看，这个是唐朝时候武则天接见这些大臣的地方啊。这个画上面的意思就是万国来朝啊，武则天当政时期，这外国使臣来这里拜见的。万国来朝，盛唐时期。我们到了这个最高层了，在这里看风景的好地方啊。可以看到刚才去过的明堂，然后远处那个应天门，哇，这里雾蒙蒙的，看不太清楚。应该晚上来看灯光的，应天门灯光什么的啊，洛阳古都。这外面转一圈可以，这上面还有一个弥勒佛呢。最顶层就是这个风景，也可以绕着这个走廊转一圈的啊，它是一个环形三百六十度的。但是这个栏杆，你看这里小朋友很容易从这儿就掉下去了，一定要看好小孩。在这里看看洛阳的风景也不错的，这是制高点吧？登高望远啊！转到一个洛阳三彩的地方，哇，这里头的东西可漂亮了，都像是这种艺术品一样。看，都是这种感觉，罐罐呀、啊、碗啊、盘子之类的。很美啊，还有这种骆驼。<笑>我妈喜欢这个洛阳牡丹，这是个摆件，你挑一个吧，也不贵，带一个回去。看我。行。这个大盘子都很贵的，一千多呢，我们那个小盘子四十多。现在我们又到了丽景门了，这也是洛阳标志性的景点。中原第一门，请君入瓮的故事啊，就发生在这个地方。从这个城门进去，以前这里面是有一个监狱的啊，请君入瓮嘛。很多历史故事都发生在这里。上这个城墙是收费的，然后这个下面是免费的。转一圈看看。丽景门后面就是美食一条街啊，到这里逛一下，这地方也太热闹了。妈，你喝啥了？这是什么花茶？还给了你的花茶，那你尝吧，好不好喝了
，这地方卖啥的也有啊，特别热闹，各种吃的喝的，工艺品啥的。这地方就相当于我们太原的钟楼街、柳巷啊，每个城市都有个这个步行街吧。买了个这个山药茯苓糕，这个无水无糖的，还挺好吃的，每人都尝一点。中午吃个牛肉汤，洛阳必须吃个牛肉汤啊，好不好吃呀？好吃，吃不吃得惯这个味儿？他没有醋，没醋就不好吃。啊，人家都是蘸饼的嘛，你这里头是面啊，人家是蘸饼吃的，你看都是掰的饼。我们现在开车到达开封了，在洛阳玩了三天。在开封差不多也得三四天的时间，已经到开封了，找个地方住。好了，开封见啊，朋友们。大家好，我现在在河南洛阳，这是洛阳的丽景门。炸过缸的司马光曾经说过啊：“若问天下心肺事，请君只来洛阳城。”洛阳城呢也有一句话，叫做“不来丽景门，往来洛阳城”。所以这个丽景门啊，是整个洛阳市的地标文化核心啊。文化符号，历史上发生过非常多的事情。现在呢，就跟我进去，我们一起了解一下啊。洛阳是十三朝古都，这个丽景门是古都的西大门。进去看一下啊。走进这个门就是走进历史啊。这个是里面的瓮城，半圆形的。丽景门也叫中原第一门，这个是后修的啊，后来花了三千万修的，现在买票上去参观一下，已经上来了，门票是三十五块，站在这上面看得清楚，这是个半圆形的瓮城，从那里进来啊，就进入城内了，去城内看一下，这里现在没修了。这个就是十三朝古都洛阳了，一进来就是这条啊，这是主干道，这两边啊就是各个部门办公的地方。现在这条街呢改成小吃一条街了，步行街，里面都是卖小吃的。站在这里呢，可以想象一下，古时候这里车水马龙、繁华的样子啊。好了，废话不多说，开始讲故事了。这个洛阳十三朝古都，有一朝就是武则天的周朝。我们知道这个唐朝的首都是在长安，但是武则天登基以后啊，他就把首都从长安迁到洛阳来了，说明他对洛阳这里特别喜欢。为什么要迁都到洛阳啊？就是说他在长安的时候，为了争权夺利啊，就是得罪了很多人，杀了很多人，在长安时候做了很多不好的事，呃，每天晚上睡觉呢就提心吊胆，睡不好觉。然后他当皇帝以后，就迁到洛阳这边了。远离那些呃政治，远离那些是非，在洛阳这边就睡得挺好的啊。武则天当了皇帝，还是有很多人不服她呀。那她就想了个办法，就是排除异己，巩固自己的权利啊。想了什么办法？就是分文言事啊，让这个所有的人互相监督。具体是怎么操作呢？就是全国的人，你如果觉得身边有人对武则天不满，如果他想造反，你就可以告他的状。记住啊，是不需要任何证据的，就是你感觉他对武则天不满，你就可以来告状，呃，甚至你可以来洛阳告御状，沿途的官员呢不能阻拦，而且还要提供给你盘缠，呃，管吃管住，让你来洛阳告状。通过这个方法，让这些官员们互相揭发、互相举报，然后他就加强他的权利嘛。果然，他这个政策一推出，全国各地就涌现出很多的酷吏。比如说这个来郡城周兴，他们呢就专门就是检检举揭发别人，然后这样呢就是升官发财啊。当时来郡城在这个瓮城啊，丽景门这里面的瓮城，设立了一个推事院，就是一个监狱啊。这个监狱被誉为当时洛阳的人间地狱，你只要被抓到这里面啊，就没有一个能活着走出去的。进了这里面，你只求速死，就是你没有罪。也能给你找出罪来，反正各种刑具严刑拷打、刑讯逼供，没有一个能扛得住的
，所以这个来俊臣呢、啊，就当时特别有名，所有的官员听到他的名字啊，那都胆战心惊啊。这些孤立们啊，手段非常的狠，所有的人啊都恨透他们了。但是没办法，武则天支持他们呀，没有人能动得了他们。呃，因为他们帮武则天，就是杀了很多反对他的人。这些库里里面有两个是最狠的，一个是来俊臣，一个是周兴。有一天呢，这来俊臣就请周兴来这里吃饭啊。他俩吃饭的时候就聊天，来俊臣就问周兴啊，他说我这儿有个人，呃，就是死硬分子，特别难搞，我怕一般的手段对付不了他。你有没有什么好的方法？周兴就说了，这有什么难的？你找一个问过来，然后问下面呢，架上火，你把这个人放到问里面，把火点着了，就没有他不招的啊。然后来俊臣听完了，马上翻脸了。他就说：“哥们儿，现在就听你进去吧，有人告你谋反呢。”这就是著名的“请君入瓮”。这些手段特别狠的酷吏，最后也都被杀了。为什么呢？因为这些官员啊，呃，特别怕他们，而且也特别恨他们。这些官员没办法反对武则天，但是我可以反对你这些酷吏啊，所以他们就联名告这些酷吏的状，然后引起很大的民愤。那武则天一看，哎，现在我的目的也差不多达到了，这些酷吏呢也没有什么利用价值了，现在民愤很大，把他们杀了呢以平民愤，所以就把这些酷吏都给杀了。这件事告诉我们什么呢？就是不要帮着别人去作恶，如果引起很大的民愤，你可能会当了替罪羊啊，会被别人当枪使了。刚才我说进了这个监狱的啊，就没有一个活着出去的，但是有一个例外啊，有一个人活着出去了。那就是狄仁杰，狄仁杰当时进来以后啊，来俊臣呢就准备了各种手段，想对付他，想给他用刑。当时狄仁杰就说了：“哎，你别用刑，我招了，我全招，呵呵是我要谋反。”这一下呢，就给来俊臣搞懵了，这是什么情况？准备的刑具都没有用上啊！然后呢，狄仁狄仁杰利用他们家亲戚来探望他的机会，把他写的状子就递出去了。然后皇帝看到他的状子以后。就把他放出来了，这是唯一一个活着走出这个地狱的人。说起来，狄仁杰和我是老乡啊，都是山西太原的，给我老乡点个赞啊！